This document makes it possible to understand how international law and justice works, but mostly how its basic principles can be bypassed. The resolutions passed against Libya are based on various allegations. Notably on the statement claiming that Gaddafi had led jet attacks on his own people and engaged in a violent repression against an uprising, killing more than 6,000 civilians. These allegations were spread before they could have been verified, but it was on the basis of this claim that the Libyan Jamaria government was suspended from the UN Human Rights Council before being referred to the UN Security Council. One of the main sources for the claim that Gaddafi was killing his own people is the Libyan League for Human Rights, an organization linked to the International Federation of Human Rights, the FIDH. On the 21st of February 2011, the General Secretary of the Libyan League for Human Rights, Dr. Sliman Bouchigir, initiated a petition in collaboration with the organization UN Watch and the National Endowment for Democracy. This petition was signed by more than 70 NGOs. Then a few days later, on the 25th of February, Sliman Bouchigir went to the UN Human Rights Council in order to present the allegations concerning the crimes of Gaddafi's government. In July 2011, we went to Geneva to interview Dr. Sliman Bouchigir. We started with a question about this petition. You have done a wonderful work in revealing the crimes of Gaddafi, notably thanks to your petition, which has reunited more than 70 ONG in the Conseil of Genève. Était-ce un travail difficile de réunir beaucoup d'ONG comme ça euh, Pour dire la vérité, c'est pas très difficile parce que on se, tous les ONG se connaissent entre, entre elles. Et finalement, la réunion du Conseil des droits de l'homme euh, amène tout le monde à Genève. Et c'est en ce moment-là qu'on a fait cette pétition et qu'on a fait signer par tout, tous ces membres. So a few days after the launch of the petition, Dr. Sliman Bouchigwir went to the 15th special session of the UN Human Rights Council, which took place on the 25th of February 2011. There, he held a speech in the name of the Libyan League for Human Rights. This session led to the suspension of the Libyan Arab Jamaria Human Rights Council membership, a decision that took effect a few days later, on the 1st of March, during a UN General Assembly gathering. The fears expressed by FIDH over the last few days are unfortunately uh, coming true. Colonel Gaddafi is uh, implementing a scorched earth policy. His militia are launching massive systematic attacks on those citizens who have spoken out against the regime and on civilians suspected of opposing the regime as well as uh, targeting foreigners. These acts may be described as crimes against humanity as we were reminded by the High Commissioner. President, uh, fresh information keeps arriving uh, as to the murders of soldiers refusing to carry out orders, the killing of the wounded in hospitals and then the dis disappearance of their bodies, orders to bomb given to fighter pilots, Gaddafi's intention proclaimed in his statement on the 22nd of February to get rid of the rats and the drug addicts had to be taken seriously. FIDH and its uh, member organizations particularly uh, fears the murderous capabilities of mercenaries who have been hired by Gaddafi, uh, the numbers of which are estimated at 6,000, including 3,000 in Tripoli alone, according to the Libyan Human Rights League. These mercenaries seem to have carte blanche to pillage and kill uh, all civilians without distinction. FIDH uh, has also strongly called upon states whose nationals are included among these mercenaries to take all the necessary steps to try to neutralize them in accordance with their international obligations. FIDH and the Libyan Human Rights League calls uh, for the protection of migrants, allowing them to leave through humanitarian corridors and through other appropriate means. We call upon the members of the Council here to adopt a resolution to set up 
an international commission of inquiry into grave human rights violations which are currently being perpetrated in Libya and to suspend the Gaddafi regime from the Human Rights Council. I thank you. A few months later, on July 7, and again in the name of the Libyan League for Human Rights, Slimane Bouchigrier sent a letter to the French lawyers Roland Dumas and Jacques Vergès, who had gone to Libya in order to assist the civilian victims of the NATO bombings. In this letter, he accuses the forces loyal to Colonel Gaddafi of a staggering number of civilian murders. You make a state of many crimes in Libya. For example, on 17 mars, you make a state of 6 000 deaths, 12 000 blessed, 500 disparus, 700 viols and 75 000 refugees. On 31 mai, you talk about 18 000 deaths, 46 000 blessed, 28 000 disparus, 1600 viols and 150 000 refugees. Si nous on se rend en Libye parce que c'est ce qu'on va faire, euh, comment on va. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour réussir à documenter tout ça en fait Il y a aucun moyen. Vous savez, le gouvernement de Libyen ne donne jamais, jamais des informations sur les droits de l'homme, sur les prisons, les prisonniers, de ceux qui ont été tués, qu'ils tuent. Qui tuent. Donc il faut juste faire une évaluation de la chose. Et moi je n'ai pas pris ça de n'importe qui, j'ai pris ça de premier ministre du bien, de l'autre côté, donc du Conseil national provisoire. C'est le premier ministre, M. Monsieur, euh, monsieur Mahmoud. Euh, oui, maintenant je le dis C'est pas possible. D'accord, donc vous pourrez... D'accord. C'est lui qui a déclaré et qui a donné ces chiffres. Moi, je les ai utilisés, il est donné une fois de sous précaution. D'accord. Donc vous, vous y êtes pris comme ça, en fait. Pour collecter ces informations, vous vous êtes adressé directement au CNT. C'est eux qui vous ont fourni ces informations. J'ai reçu ces informations de, 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 de sa part. D'accord. De la part de le ministre... So it seems the man behind these numbers is Mahmoud of the Wafala tribe, Mahmoud Jibril, the number two and prime minister of the Libyan Transitional Council. However, the numbers one can find in the documents of the International Criminal Court are far different from these figures. Nous avons avec nous euh, les documents de la Cour pénale internationale ah, oui, oui, oui. qui datent du 27 juin 2011 oui. et dans lequel euh, donc euh, le procureur... Contre l'humanité. Pardon Il est poursuivi pour le crime contre l'humanité. Oui, mais euh, par rapport au nombre de victimes, il est seulement fait état de centaines de victimes. Et le procureur général a lui-même dit qu'on ne pouvait pas relier aujourd'hui euh, les viols, par exemple, euh, aux milices de Kadhafi ni aux armées loyalistes. Donc euh, nous, on revient sur cette, sur cette question-là. Comment nous, on va faire en tant que journaliste pour documenter ça Parce que si la Cour pénale internationale dit l'inverse de ce qui est dit par le Conseil des droits de l'homme, Là, il y a une grosse contradiction. Donc, comment vous, vous avez fait, en fait, pour... Euh... Est-ce que vous avez remis tout votre... Ça en vrai, hein D'accord. Nous, on prenait même des gens, les, 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 les petites filles, des garçons qui étaient venus, des, des familles, on ne connaît pas ça, non. Évidemment, ils ne vont pas sortir de le dire. Et la Cour pénale internationale, il faut leur faire des documents euh, officiels et convaincants pour pouvoir euh, se référer à un événement déterminé. Mais pour nous, les autres de l'homme, nous savons, nous avons des contacts beaucoup plus proches euh, et beaucoup plus directs que la, la Cour pénale internationale. Moi, j'ai dit tout ça à la Cour pénale internationale aussi. Ils, ils m'ont contacté, je leur ai dit tout ça. Mais eux, ils, peuvent, ils, peuvent pas, ils, ils ne peuvent pas. Mmh. Euh, C'est une cour de justice, ils ne peuvent pas euh, se référer à des, des choses de bouche à oreille. Là. So to what is the International Criminal Court referring? On May 16, 2011, its prosecutor, Luis Moreno Ocampo, requested the judges to issue arrest warrants for Muammar Gaddafi, Saif al-Islam and Abdullah al-Sanusi for committing crimes against humanity. The application was accepted by the judges of the ICC on June 27. The following day, during Luis Moreno Campos' press conference, the elements on which these allegations are based will be questioned by a detail-oriented journalist. Uh, my second question is, um, 
uh, at the common sense uh, when the International Criminal Court to charge someone, those three persons. So um, at the uh, most of the people are find so much interested in the so worst kinds of the uh, crimes or the charges you have got. Uh, my question is, could you give me some example of your, uh, you offered to the International Crime Courts? How many people have been, uh, were been killed and uh, in which town, in which site, and uh, what kind of uh, the crimes he has ever done in your uh, uh, investigation. So um, uh, we always know the facts always can make the people convinced. So thank you so much. I advise you to read the application of the prosecutor's office, many pages, I think it was 77 pages. We describe in detail the facts, most of it is public. And the judges also decided analyzing the evidence. So, of course, we are prosecutors and judges, so we rely on facts. So we prove the crimes. That's what we did. We present the case to the judges, and for a month and 10 days, three judges from three different continents make an independent evaluation, and they decided. As pointed out by Luis Moreno Ocampo, the document does have 77 pages, but most of its content is not public. Pages 17 to 71 have been redacted, precisely the ones enclosing the summaries of evidence and testimonies. The judges decided to issue warrants of arrest based on these documents provided by Moreno Campos prosecutor's office. So we decided to follow his advice and examine these documents and their appendices with care and accuracy. Once again, the witnesses' testimonies and the summaries of the audiences have been redacted. On the other hand, in the appendices, we find videos, maps and sources that are public. Amongst these public sources, there are CIA files, Fox News articles, and also a number of press releases by the Libyan League for Human Rights, including Dr. Sliman Bouchegwer's speech delivered before the UN Human Rights Council in Geneva. Dated the day before his address, July 24, the text this time has the subheading The Security Council must urgently seize the International Criminal Court, the range of individual sanctions must be deployed. How is it possible for these claims to be taken seriously by the International Criminal Court and international institutions without a preliminary investigation? En fait, le Conseil des droits de l'homme, auquel vous avez fait un plaidoyer en dénonçant les crimes de Kadhafi, n'a pas euh, fait d'enquête avant que ceci se retrouve au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il y ait un vote de résolution. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'enquête et que on soit passé d'un témoignage euh, au Conseil des droits de l'homme à directement une résolution des Nations Unies Qu'est-ce qui a fait que votre voix est entendue comme ça et que ce consortium d'ONG que vous avez réuni a réussi à saisir le Conseil des droits de l'homme au point que le Conseil de sécurité s'en mêle et décide d'une résolution le, le, je pense que le, le fait déterminant que M. Kadhafi a utilisé l'invasion contre son propre peuple. Et, et ça, c'était le, le, coup, le, le coup réellement de, qui, qui, a, qui a ouvert le chemin directement pour. Euh, L'utilisation de l'invasion contre son propre peuple a été un, 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 comprise comme quoi ce monsieur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord. Et justement, à Benghazi, il y a eu en deux jours plus que 300 morts. Mmh. En deux jours, hein, plus que 300 morts. Et ça, c'est du commentaire. Il y a même les noms de ce genre qui, qui ont pu apprendre leur vie. Oui, mais con, con, euh, concernant euh, les 6 000 morts, 12 000 blessés, 5 000 disparus, 700 viols, 75 000 réfugiés, etc., est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves mais Maintenant, il y a 400 000 réfugiés seulement en Tunisie. Et aller au gouvernement tunisien et leur demander. Ce sont les, 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 le gouvernement tunisien qui a déclaré ça. Il y a maintenant 400 000 Libyens en Tunisie qui, demandent, qui ont demandé le refuge en Tunisie. Et par rapport au nombre de morts, est-ce que vous, vous pouvez nous fournir des preuves Comment Par rapport au nombre de morts, oui. est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves Il n'y a aucune preuve. La preuve, vous le de Kadhafi. Oui. Le seul. Parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est ah, ah, moi, je, ce que je peux vous dire, mais il n'y a pas, hein, il n'y a pas de document. À Zawiya, Zawiya, il y a eu 18 000 entre morts, 
disparu et blessé. Il y a eu 18 000 personnes, juste à Zawiya. Et on ne peut pas dire... Vous savez, avant la, avant le, le, la révolution du 17 février, on n'osait pas dire ça. Parce que si on disait ça, non seulement personne ne nous croirait, mais aussi ils vont dégrader le, la crédibilité de la vie. Donc on ne pouvait pas dire tout ça. Mais en réalité, Kadhafi a fait ce que personne dans l'histoire n'a osé faire en termes de violation de l'ordre de l'ordre. According to Ali Zaydan, presented by the AFP as the spokesman of the Libyan League for Human Rights in an article dated of March 2, the number of victims in the whole country is of 6,000, 3,000 in Tripoli, 2,000 in Benghazi, and 1,000 in other cities. Him also being the spokesman of the Transitional Council, one can seriously question their existing relations with the human rights organization that initiated the claims against Libya. Est-ce que vous me confirmez que un des responsables de la Ligue libyenne des droits de l'homme a des responsabilités au CNT en Libye. Un responsabilité Au CNT. Non, 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 non pas du tout. C'est ce qu'on m'avait dit, mais... D'accord. Oui, il y a M. Zaynan, mais il n'est plus, plus... Il est membre du, du, il est membre de la Ligue, mais il n'est plus membre de, du comité. Ah, avant, il était membre du comité, avant. Oui, oui. Jusqu'à quand Ah, jusqu'à jusqu'au jusqu mois de mars, je crois. D'accord. Ouais, jusqu'au mois de mars. D'accord. Ouais. Et c'est lui qui vous a fourni les informations euh, sur les crimes euh, Non, pas, pas, pas lui, non. non pas lui. Moi, je connais beaucoup de gens, là. je connais des ministres, là. -bas. Ah, d'accord. So, according to Dr. Sliman Bouchigwir, Ali Zaydan did have a position of responsibility within the Libyan League for Human Rights as well as in the Transitional Council. He then explains the existing connections between these two organizations. You know, these journalists who are in government, those who are in government, they are the same group. They are members of the League of Red, the Minister of Information, par exemple, et le ministre de l'Éducation, et le ministre du de Pétrole et des Finances, ce sont des membres de, de, de notre vie. D'accord. Des membres du gouvernement de Kadhafi ou du CNT Non, non, jusqu'à maintenant, ils sont toujours membres de la Ligue. De la Ligue. Non, pas, ils n'ont pas de responsabilité particulière, mais ils sont membres, ils ont leur cas. Mais ce sont les ministres de quoi alors J'ai pas compris. Ministre de l'Information, M. Chama. Oui, mais de quel gouvernement Du gouvernement. Provisoire. D'accord, du CNT. Oui. Monsieur Chama, Monsieur Taroudi, c'est mon ami. Chama aussi, c'est mon ami. Quand tu viens, il dort chez moi, à dans le temps. It seems Ali Tarouni, the oil and finance minister of the Transitional Council, also is a member of the Libyan League for Human Rights, as well as Mahmoud Chamam, the Transitional Council's media minister. These facts not only prove that the allegations against the Libyan Jamaria government are unverifiable, but they also bring to light the intricate relations between the human rights organization and the Transitional Council, which took advantage of these claims to seize power in Libya. These facts reveal a malfunction in international law and justice. Without any proof and on the sole basis of allegations, a diplomatic process followed by a military one against the Libyan Jamaria was put into motion under the responsibility of the United Nations and the military intervention of NATO. The basic principles of international law have obviously been bypassed to lead to the establishment of an unlawful government in Libya as well as to the destruction of its original political, social and cultural structure. Help us finish our work in our movie The Humanitarian War with a donation. We are counting on you.